Hello everyone, welcome back to my channel BMD Portraits and welcome to another tutorial um, drawing tutorial using colored pencils and uh, dahil marami nagre-request uh, magkakaroon tayo ng in-depth tutorial sa paggamit naman ng isa sa mga famous and widely used colored pencil brands in the world at ito ay ang Prismacolor Premier Colored Pencils so Meron kasing uh, certain type of technique and procedure and style na nire-require bawat pencils. Ano? Kasi meron tayong mga oil-based at meron din naman tayong pencils, colored pencils na wax-based. At yan nga ay ang Prismacolor colored pencils. So, uh, papakita natin kung ano yung pinaka nababagay na technique or style sa pagdudrawing using these pencils. So, kung ikaw ay interesado, hindi ka pa nakakagamit ng Prismacolor o kung gumagamit ka na, I hope you watch this entire video, baka may mapulot ka na technique or style kung paano ginagamit ang Prismacolor. So, simulan na natin. So, ito na nga. Simulan natin, ano? Kasi may mga nagtatanong, paano ba pinipili yung colors ng pencils na gagamitin mo on a particular portrait. So, unang-una kong suggestion or tip sa inyo is to study very well your reference photo. Kasi, depende talaga yung gagamitin mong color sa iyong reference photo. Now, ano ba yung tamang set? No? Another question is, ano ba yung tamang number of set ng colored pencils or ng Prismacolor particularly na ah, pagpasensyahan nyo nga yung mga dumadaang mga Okay, ano ba yung uh, tamang uh, number ng, co ng colored pencils? Ako, actually, wala namang tamang number. Ano. Siguro yung mga nasa middle o yung mga uh, 36 or 48 pieces ay talagang uh, maganda naman na siya, no? kompleto na halos siya. But for me, uh, I have the biggest, ano, I have the biggest uh, uh, set, which is the 150 uh, set of Prismacolor. And uh, this is both good and bad. Good kasi ang daming choices. No? So, hindi ka mawawala ng choices ng colors sa kahit anong reference photo. And a little bit bad because medyo mahirap mamili sa anong colors. So, dinabi dami. No? So, hindi mo alam kung ano ang pipiliin mo. And you cannot use naman too many colors. Ano? Kasi makukonfuse naman yung iyong drawing. Ano? So, pag napakadami mong biniblend, napakadami mong nililay together. So, Generally, what I suggest is uh, siguro at least 10 no? For if you want multi-layer realistic drawing kagaya nito ating reference photo uh, when I look at it when I study it so ito yung tip ko ha, kung paano pumili ng uh, color na gagamitin mo sa iyong portrait ano? if you study your reference no? ang una mong tignan is as a whole tignan mo yung reference mo as a whole ano ba yung kanyang tone ano ba yung kanyang ano yung makikita mo naman yung overall color na pinaka dominant no sa kanya. So yung pinakita ko nga sa inyo kanina nakita ko ito parang itong color nito yung pinaka dominant color niya no. Parang ito yung pinaka mid tone, yung pinaka majority do so, support. Nakita niyo naman di ba dito sa ating reference photo. So this pencil is the rose uh, this is salmon pink. Salmon parang orange siya no, hindi naman siya mukhang pink ano pero this is salmon pink. Color. So, yun ang una mong titignan, ano, yung, yung pinaka-dominant color. So, yan, magagamit mo na siya. And then, titignan mo susunod yung mga dark shadows, yung pinaka-dark shadows. Nasaan ba yung mga dark shadows mo dyan? So, yung the darkest shadows, is, syempre, nasa pupil. Nung ice, ano? So, even yung, ano, nakikita ko, hindi naman talaga siya pure black. So, marami pang mga shades dyan. So, ang daming mga maliliit na shades na dapat mong tignan. So, basically, titignan mo lang yung mga colors na parang pwede kang mabuo using dark pencils and light pencils on top of the dark pencils kasi maganda nga yung multi-layer you know? so I come up with these colors you know, na pwede kong gamitin I might use all of them pero parang pwede rin hindi, depende na rin sa kalakala niya you know? kung nakikita mo na parang may kulang then you can use uh, basta ito yung basic pencils na nakikita ko kasi nakikita ko dyan sa aking reference photo if you try to look at it para may nakikita akong light purple may nakikita akong dark orange sa mga dark shadows naman uh, syempre yung black since naubos na nga yung aking black yun nga lang isang disadvantage with a large set na ito isa lang talaga yung black yun talagang really black color although hindi ko naman sinasuggest no, na gumamit ng black na, na mas madalas ano, kasi hindi siya magiging realistic if you use 
a lot of black uh, siguro doon sa mga talagang super black areas mo lang siya gagamitin this one, this black pencil is the Caran Dash Luminance black pencil so uh, mas high end dito no? ito yung talagang wax based pencil pinaka pangarap kong magkaroon so at least dito lang kaya kong i-afford kasi nabibili siya per piece no? so uh, you can get uh, black luminance I think 150 pesos yata ito sa ano ko nabili to sa National Bookstore sa Shangri-La Mall sa Mandaluyong so yan siya doon maganda madami kompleto siya ng, ng luminance pencils ano? mamimili ka pwede kang mamili ng colors so uh, yan Mad madali nga lang maubos doon yung mga black nila tsaka yung white na dahil ubus na rin yung, yung prisma color na white pencil ko uh, try ko na lang itong gold faber faber castle gold faber na white kasi wax based din naman itong gold faber and the rest ayan yung mga prisma color na nakikita ko kasi nakikita ko may mga, da may mga bright oranges I might choose na lang between this one or this one so may nakikita din ako sa mga shadows na parang pale brown na parang greenish like this one yung french grey so ganyan and then pero kung hindi naman kumpleto yung set mo okay lang din naman ano, you can choose na yung any dark brown ganyan nito meron akong dark brown so kung wala yung mga yun ano, and then yung combine na lang and then meron din akong crimson lake yan para doon naman sa parang mga darker shadows doon around the, the eyes okay so nakikita mo ba ito ito yung parang ano ba itong line na to yung iba sa yung second line na yan sa, sa mata parang ito yan eh, yung, yung, yung uh, crimson lake so Ngayon lang ano, tingnan mo lang mabuti ano ba yung mga shades na pwede mong mailagay like this one para sa mga mid tones, sa mga darker shadows na medyo medyo dark dito sa ilalim ng hair ng uh, ng kanyang kilay. Parang nakikita ko diyan itong si ano, eh, chestnut. Ayun siya. Okay, so ma pero majority nga is more of the parang medyo orangey yung overall tone nung ano eh. So madami akong mga tatlo yung orange ko, may mga dark orange, may mga light, may light orange. And then, meron din akong ito. Parang dalawang klase ng flesh, flesh uh, color. Uh, pang blend na rin siguro at saka pang tone. Nung uh, mga ibang mga parts like this one, ano, makikita mo dito. On this, uh, parang eyeshadow niya. Parang hindi naman siya more orange, more on the flesh. And dark flesh siya. So, ganun lang yung pagpili ng color. No? Um, basta gumamit ka ng, uh, if you can, ano, at least 10. At least 10. So, at, at this is more than 10. So, hindi ko alam kung magagamit ko lahat ito. Pero, I will play around these uh, colors na nagagamitin on the eyes. So, ayan siya. Dahil nga, multi-layered yung uh, ating gagawin. Sasubukan natin maging realistic as possible. So, sa mga gusto kong matuto ng Christmas color, uh, ayan, yung unang tip ko sa inyo yung pagpili ng color, nasa sa inyo yan, study the reference really well. And you will see the, the, the colors that uh, you are going to use. Makikita mo talaga naman siya. No? So, um, especially kapag tumagal ka na with, with colored pencils, ano, parang automatic na lang sa mata mo eh. Just looking at your reference photo, malalaman mo agad the colors that you're going to use. So, yan siya. Pagdating naman sa skin tone, generally naman, ano, kung hindi naman ganun kalaki yung set mo, na 150, sa 48 or sa 38, makakakita ka naman doon ng mga skin colors, ano, mga flesh, pink, orange, the regulars, mga maroon sa dark shadows and dark brown. So, it doesn't matter if you have a, a large set or a small set, ano. Kasi nasa, nasa ano naman yan, ano, nasa contrast naman yung 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 uh, pagdo-drawing ano kung ma-identify ma mo mabuti yung mga shadows, mga highlights. Doon naman umaangat at mabubuhay yung ating drawing. So ayan, hindi ko na pahabaan kasi baka humaba ito ating video. Simulan na natin yung mismong drawing natin. Kuha mo exactly doon sa paper. Now, there are several methods that I use on my commission portraits. Kapag tumatanggap ako ng commissions, I do the the ano yung pinaka-classic yung grid line method, ano. Talaga ang ginagawa ko siya on my commission portraits. Pero kapag mga fan arts and yung mga tutorial ko on YouTube, na hindi ko wala akong gaano ganung kadaming time to grid. No, kasi alam aminin naman natin na matagal gawin ang grid, no? Kasi unti isa, isa mo pang ten trace doon sa grid yung yung drawing. So medyo matagal siya, medyo sa kagaya ko na hindi na naman na bumabata, ano. Medyo masakit na sa mata at masakit na sa likod, ano, yung pag-grid. Uh, so, I uh, uh, found this ano, recently lang. Pero gumagamit din ako ng pantograph, isa siyang tracing tool na wooden na may dalawang matulis na mga, ano, isa, isa sa pencil, isa yung matulis na pang trace. So, uh, okay, narinig nyo na yung salitang trace. Uh, dahil nung sinabi ko sa mga nakaraang videos ko, it's not wrong to do tracing, ano, sa portraiture. So, uh, I recommend tracing pa nga more than the freehand. 
because especially for commission portraits ano um, you want an accurate ano an accurate drawing so you need to have an accurate outline so hindi masamang magtrace so any tracing tool that you have merong iba yung ginagawa yung naglalagay ng graphite sa band, sa papel sa white paper ina-apply ng graphite yung buong paper or charcoal and then gagamitin siya na parang doon ita-trace tapos babakat yung charcoal doon sa Sa, sa actual paper. So, may mga ganong ginagawa. Pero ako, uh, dahil medyo hirap na rin ako sa uusing pantograph, ano, uh, nakita ko very useful itong ito. Ito mismong board na pinagpapatungan ko. This is my tracing board. Nabili ko siya sa, sa ko siya nabili? Online. And this is a light lead tablet. Umiilaw siya para mag-reflect. So, magpiprint ka muna ng reference mo on a very, yung medyo manipis lang na pan paper or any man, manipis lang na paper, ano, para para mas mag-reflect yung image. So, gaya nito, ito, meron ako dito sa likod niya. Pakita ko sa inyo. Ayan, ito yung uh, pinrint ko sa isang manipis na, na paper na pink. So, ayan, nilagay ko siya pin sa ibabaw nitong aking LED light tablet. Tapos, sa ibabaw niya, ilalagay ko yung mismong drawing paper ko which is the Strathmore Bristol 300. Medyo mas manipis siya. So, mas madali siyang i-trace ano, yung, yung kanyang outline. So, lagay ko lang dyan. And then, yung ating tablet, pakita ko sa inyo yung switch. O yung on, anya, ito. Ayan siya. Ito yung kanyang button, on button. Tapos, naka-charge siya dyan. So, i-charge mo siya using regular charger lang sa power bank. So, ayan, i-charge mo lang siya dyan. So, and then, ang gagawin mo lang, isipindutin mo lang yung, yung power button. Teka, medyo ayos siyang gumana. Wait, nalobat pa yata yung ating tablet. So, ayan. So, ayan. Nung tinundot mo na siya, iilaw siyang ganyan. So, basically, ginagawa, pinapatay ko yung mga ilaw sa paligid. At ito lang yung ilaw para mas makita mo na dito. Bukas pa yung ilaw ko niya, pero nakikita mo na yung iyong outline o yung iyong photo dun sa ilalim. Ano? So, ititrace mo lang siya using uh, graphite pencil na medyo, mapa, B, B pencil. Ayan siya. So, makukuha mo na yung iyong outline. So, try natin magpatay ng ilaw, ha. So, ayan. So, nung pinatay ko na yung ilaw, ayan, makikita mo na, pwede mo nang i-trace. So, ito, uh, kont medyo controversial dati, yung pag pagdating sa tracing, sabi nila, cheating daw. Ngayon, hindi na siya cheating. No? Madami ng mga artists na nagre-recommend uh, na mag-trace para sa perfect outline lang naman eh. Outline lang. No? Well, hindi pa naman doon natatapos yung, yung drawing sa outline. Ano? Uh, actually, simula pa lang yung outline. Parang... Uh, Actually, in grid lines, is also tracing din naman eh. So, ito mas madali. Mas madaling klase ng tracing, ano. So, uh, ayan. So, ito yung ginagamit ko para at least perfect yung aking outline. So, patay na natin siya. O, oh, ayan. Sindi natin yung light. So, ayan na. Diba? Na-trace ko na yung aking outline. Okay? So, okay yan, no. Walang masama dyan sa kanyang klase ng method. So, uh, ito. Pangatlong tip ko na yan sa inyo, ha. So, uh, pwede na siguro tayong magsimula sa ating actual drawing panuuri nyo so dahil yung napili natin nga photo nitong ay ay medyo HD at talaga makikita mo talaga yung extreme detail even doon sa iris ano, napaka sobrang detailed nya so um, itatry natin i-capture yun ano, para makita nyo kung paano gumawa ng isang hyper realistic na drawing although ayoko pa namang i-claim na hyper realistic so at least realistic naman no? So, uh, susubukan natin using uh, Prisma Color, Color Pencils, kung kaya nating uh, uh, magawa ang ganito kadetalyado na drawing. So, let us focus on the eye kasi uh, madami ding medyo nahihirapan pag dating sa mata. No? Kasi madami ng iba, very complicated din siyang gawin. Katulad ng lips. No? Yan yung mga complicated. Lalo na kung ganito na nakafocus tayo sa isang uh, part lang ng body, at makikita talaga natin even the tiniest details. So, I am starting by blocking in the darkest shadows. So, magsisimula tayo dito sa ating uh, black uh, pencil. So, ito dahil naubos na yung aking Prismacolor Black, gumagamit ako ng Caran Dash Luminance Black Pencil. Pero hindi ako nagpuput ng, ng madiin na pressure dito. Very, very light lang yung ginagamit kong pressure. No? Kahit na nakikita natin na medyo dark, super dark talaga, especially yung pupil no? yung, yung pinakaitim sa gitna ng mata uh, makikita mo sa reference super dark siya, pero if you look closely, ay may, may mga shadows din siya, may lighter shadows din siya sa gitna eh, so yun nakita mo dito, hindi ko talaga nilagyan pa ng buong black, no, 
at ayoko pa ngang magdiin ng pencil so hindi pa ito panahon para magput tayo ng pressure sa ating pencil kasi nga ang gagawin natin dito sa ating drawing ang gagawin natin technique ay yung tinatawag na burnishing technique which is ang ibig sabihin ng burnishing ay mag-a-apply ka ng medium to hard pressure doon sa iyong mga layers of colored pencil para ma-blend together yung mga layers na yon pero ginagawa lang yun towards the end of your layering ano hindi pwedeng sa simula dahil nito nag start pa lang tayong mag-layer ng uh, pencil eh magdidiin na so let us try to avoid pressing hard on our pencil at the early stage ng ating layering stage so ito even if uh, we are achieving uh, uh, darkness o yung dark shadows ano uh, don't be tempted to push hard on your pencil at the early stage of your drawing kasi at the early stage of your drawing, madadamage mo na yung tooth ng paper pag nagpress ka ng matiin. Ma Mafa-flatten na yung tooth ng paper so hindi ka na ila-allow na ni paper na mag-multi-layer. So, limitado lang yung mailalagay mong layers of colored pencil. Ang ina-achieve nga natin dito is hyper-realistic. So, we want to use as many colors as possible, as many layers as possible. Doon kasi nakikita o doon na-achieve ang isang realistic drawing. Ano? Kapag beautifully saturated siya with colors at uh, makikita mo talaga na full bodied yung color tapos um, uh, even the details ano, dapat mailagay natin so ito, ang una kong ginagawa uh, bukod doon sa pagbablock in ng shadow ay dilalagay ko na yung mga details ano, kasi ito yung reflection ng kanyang uh, pilik mata o ng eyelashes niya doon sa iris ay, ay naka-reflect sa iris eh so ayan, dinodrawing na natin yung reflection ng hair o ng eyelashes ayan, dito sa ating iris para mas mukha siyang realistic at magmukha talaga siyang glossy at talagang para siyang uh, makikita mo talaga na uh, ano man tawag dito may shine talaga so ayan so ang pagli-layer no kahit ano naman na colored pencil ay uh, dapat talaga ay uh, layer by layer with very very light pressure huwag kang uh, doon na-achieve i-achieve mo siya through layering yung contrast o yung mga shadows mo hindi mo siya pwedeng i-achieve ng agad-agad ay magdidiin ka para maging dark yung shadow hindi ganun layer by layer kaya nga dito sa colored pencil if you are trying to achieve realism uh, you must be willing to spend a little bit more time and effort ano? so time talaga ang kailangan dito Colored pencil is a slow process medium. Hindi siya katulad ng ibang mga pencils or ng mga charcoal or ng mga graphite na parang mga sketches na medyo mabibilis na medium. This one, yung colored pencil, if you, if you are trying to achieve realism, dapat you must be willing to go into a very very slow process. So nakita nyo dito, um, halos ilang halos mag-30 minutes na ito palang yung aking uh, di ba na-achieve dito no? kasi inuuna ko nga na ma-achieve lahat ng details ano? para kapag nag-layer ako ng mga colors above it naka-imprint na yung details so later on uh, medyo iha-highlight ko na lang siya no? pero nandyan na nakikita ko na so na-drawing ko na so yung mga gagamitin mong pencil ano? depende yan sa iyong reference photo so uh, gaya niyan nakita ko yung mga details sa para siyang uh, dark very dark brown na may pagka reddish so ayan so layer patong lang ng patong yung ginagawa ko hanggang ma-achieve ko talaga yung uh, yung saturation ng color doon sa paper I'm not yet burnishing ano? hindi pa dapat mag-burnish mag-burnish ka lang kapag very very satisfied ka na doon sa saturation ng colors o ng layers again uh, to achieve realism dapat you have to go layer after layer of color pencils no? use as much as colored pencils as needed so, pero wag ka naman gagamit ng mga uh, colors na hindi naman related doon sa iyong uh, drawing kaya importante na naselect mo na yung gagawin mo, na-analyze mo na yung, yung reference photo bago mo gawin para yung mga pencils ay nakahiwalay na no? at ito yung mga pencils na talagang kakailanganin lang doon sa ating drawing So ayan, nilalagyan ko na ng kanyang orange uh, tone kasi nakikita mo majority ng iris ay uh, parang may pagka-orange siya pero uh, may mga dark shadows din siya na kailangan din natin ilagay para hindi naman siya magbukang parang vampire sa sobrang pagka-orange siya. So, dapat ma-identify, pa, uh, mailagay pa rin natin pati yung mga dark uh, shadows. 
So ayan nakikita nyo unti-unti na nating nabubuo through layering ano, yung gusto nating contrast o yung gusto nating saturation. So ayan dahil nga ang napili kong reference is talagang close up na mata ay talagang uh, yun nga nakikita talaga bawat small detail doon sa iris pa lang. So let us concentrate on this iris ano, because uh, super HD nga nung ating reference photo. So uh, hindi naman po pwede na hindi natin ika-capture even the tiniest detail noong iris. Kasi makikita yan, mapapansin talaga kapag nagawa na yung buong mata. So overall look. So nakita nyo, I combine a lot of different colors. May orange, may green, may light orange, may parang maroon, may dark brown, may blue pa nga. May shade pa nga ng blue doon sa bandang uh, highlight. So eto, at this stage, I'm already putting medium pressure on my pencils. Ano? Nagsisimula na ako ng burnishing. Diba? Habang nagle-layer ako, ay uh, nagpuput na ako ng pressure para ma-blend na yung mga naunang mga layers. So nakita nyo, um, for dark shadows, ito ang ginagamit ko, yung parang uh, brown, greenish brown na pencil para ma-burnish. And then this one, yung light orange ko, uh, this is salmon pink, uh, ginagamit ko pang burnish ng mid-tones doon sa iris. So ayan siya. So this is the burnishing stage already. I'm not worrying to flatten the tooth of the paper at this stage because I know na fully saturated now and very very satisfied na ako doon sa mga na-layer ko ng very light pressure na nauna. So dito, nagpe-burnish na tayo. So this is the burnishing technique. So um, I love using this technique on wax-based pencils, particularly Prismacolor. Kasi nga very creamy, smooth yung kanyang texture. So madali siyang ma-blend, madali siyang ma-burnish. So, but I'm not trying to, ano naman, sadyain na i-flatten yung tooth ng paper, no? Basta mag-apply ka lang ng medium, kung kailangan ng heavy, pwede din. Pero me, at, mm, dito ginagamit ko is medium pressure. Siguro nakatulong din yung smoothness ng paper na ginagamit ko. Strathmore Bristol Smooth. Kaya medyo, hindi ko kinakailangan mag ng burnishing. So, this is uh, basically just the part 1, ano, of this tutorial. Dahil very slow process nga. So, hahaba nang matindi naman yung ating video kung tatapusin. So, I'm just focusing now on the iris. So abangan nyo sa part 2, yung white part ng mata, idodrawing natin kasi hindi yun white. No? Madaming shadows yung parang white part na yun sa paligid ng iris. Ano? So makikita nyo yan. And the rest of the eye, kung paano siya dodrawing, kung ano yung unahin, kung paano yung mga shadows noong uh, buong eyes na uh, eye na ginawa natin. So this is just the part 1 of uh, this uh, realistic eye tutorial using Prismacolor colored pencils. So maraming salamat sa panonood. Abangan mo yung part 2 at madami pang technique na i-show up doon lalo na sa pagdating sa burnishing technique using Prismacolor colored pencil. So ito yung white pencil, ginagamit ko pang burnish ng mga light uh, areas. So ayan siya. So if you have any questions, suggestions, comments, recommendations, just let me know and uh, thank you for uh, watching. Thank you for supporting my channel. At madaming madami pa tayong pagsasamahang mga tutorial sa mga susunod na araw. So keep on watching. Thank you, thank you very, very much.